杀过来，我们捅了马蜂窝了。你们看，是谢家军啊,啊！谢谢谢谢谢太好了。快起来说话吧！起来，多谢谢将军，抗击倭寇，保护我们洪州的百姓啊！谢将军，咱们跟倭寇打了这么多年仗，从来都没有像今天这样打得这么解气啊！是啊，乡亲、啊、们严重了，起来说话，起来说话吧！谢将军，来，解棉。还望将军能够继续留在洪州，城内的百姓都愿意追随谢将军，追随谢将军。使百姓安居乐业，臣请求内帑，拨银一万两，兴修水利，加固城防，同时建立募兵制度。若得恩准，不出三年，洪州定能焕然一新，而东南亦将重振，使百姓感念天恩，倭寇不敢再犯。臣，朱臣君。跪奏，念完了，皇上，念完了。魏王这封奏折，你说朕是准还是不准？皇上，奴才不敢妄议朝政啊。子非朝堂，但说无妨。是。启奏皇上，此次。惠王和谢天顺联手取得洪州大捷，那可真是扬我军威，大快人心。东南百姓也是交口称赞，皇上神威所至，那是。行了，说点实在的吧。是。据奴才所知，此次惠王从水路进兵颇为顺利，最后的洪州大捷，从表面上看，是惠王和谢将军合力而为。其实呢，主要是仰仗谢家军的神威呀、啊。况且，倭寇头目也是由武状元杨树和华安武僧联手给剿灭的。所以，惠王虽然英武有加，哎，多少还是沾了谢家军的光啊。嗯，接着说，惠王新登王位，经此一战，在东南。那威望可是颇高啊！惠王也是年轻有为，此次要奏请皇上为洪州的百姓免税拨银。如果他的奏请能够得到皇上的恩准，那么惠王便可借此凝聚民心，号令一方。皇上，这样下去，那那小惠王他岂不是？你说什么？奴才多嘴，奴才该死！你所说的这些，也正是朕所顾虑的。眼下窝乱已平，东南初定
。朱晨君这个新的藩王，如果再掌兵权的话，恐怕会养虎成患。可是朕先前在朝堂上已经答应了他，如果他取得了胜利，便封他为兵马大元帅。起来吧，谢皇上。皇上，历代藩王多数都有将军称号，此次可以根据军功大小进行封赏，就封谢天顺为京海大将军，统领东南；至于惠王啊，就封他一个二品武威大将军的虚职，就是了。好，就这么办，你去拟旨吧。遵旨。回来，传锦衣卫都指挥使马千秋觐见。遵旨。三弟，来。啊，多吃点菜啊。啊，此刻良辰美景，跟大哥畅饮，真的是非常的痛快啊。<笑>今天啊，要多喝点。这酒就算为你庆功了啊。哎，此次出征大胜，哪是我个人的功劳啊？都是大家的功劳，哪能说为我庆功呢？哎呀，三弟，你过谦了。你和谢将军，一个是猛将，一个是名帅，谁人敢不高看一眼？我回鸿沟之后，可就听说了，你这次奋勇杀敌，五状元大战金波山，英雄救美，然后单枪匹马杀了倭寇的头领。现在这些事啊，已经在洪州城传开了。我想过不了多久。你就是说书人口中的天神下凡，哪有那么神啊？只是当时情形危急，我只是不怕死而已。哎，时势造英雄，而当英雄，就得不怕死。你知道现在洪州城内的士兵私底下叫你什么吗？什么呀？杨大胆。<笑>可惜啊，二哥不在。要是二哥在，那就更好了。是啊，不知道他在京城怎么样了。大哥，咱们为二哥干一杯。嗯，干杯！来，皇上，您让微臣去洪州监视惠王，正是此意。你必须帮朕盯紧那个朱神君，把他的一言一行都给朕记录下来，每隔半月向朕禀报一次。皇上，微臣斗胆疑问，不知皇上此为何意？你不用问那么多，只是监视而已。记着，这是暗中行事，一定不要让他知道。皇上，我与惠王乃是结拜兄弟，情同手足，此次任务，微臣可能无法胜任。难道你要违抗圣旨吗？微臣不敢。朕考虑再三，这件事情，你去是最合适的。如果让别人去的话，会引起惠王的怀疑和不满。马爱卿，处理一下手头的事务，即刻出发吧。臣遵旨。这，这，这，这，这，这。封谁当京海将军无所谓。减免赋税和徭役，他如此搪塞，本王心中不快。王爷，张某妾以为，皇上这明明是有鸟尽弓藏、兔死狗烹之意呀、啊！眼下倭寇出境，这皇上就把您的兵权全部收回，交给了谢天顺。这堂堂的二品武威大将军，那无非就是给亲王的一个虚号。您可别忘了，当年前朝宁王之子也是这般被架空的。行了，你别说了。按照组织，藩王不可握有兵权。之前皇上已经为我破例，现在收回兵权，我也无话可说。王爷，以英明神武，就甘心这般被架空吗？做一个不问世事的藩王，了却一生。本王自会去做我该做的事。我不相信王爷看不出这道圣旨里的含义。这当皇上的
坐拥天下，唯一在乎的，无非是他身下的那个宝座。你说话别这么放肆，王爷，请恕张某斗胆说完。这皇上明明是担心您拥兵自重，日后图谋不轨，他早就开始对你严加防范了。大胆！意思是说，皇上担心我谋反。做臣子的，不要胡乱揣度圣意，再胡说八道，小心本王治你的罪。在下先行告退腌制的好鱼，好吃着呢，您来两条。怎么都是咸鱼啊？没有新鲜的海鱼吗？哎，这倭寇啊，烧杀抢掠，害得渔民啊，好久不敢出海打鱼了。不过现在好了，谢将军打跑了倭寇，我估摸着，明天就有新鲜的海鱼上市了。要不，您明天再来。耶，您慢走啊。哎，卖鱼了，卖出了，卖出了。看看卖鱼了，卖鱼了！光早起。天哪，小雪！你好，哎，你瞧瞧，漂亮的镜子。哎，来看看镜子啊！哎，哎，姑娘，看看镜子啊！这镜子可真亮啊！照的人也漂亮。好眼光啊，姑娘可真识货。这可是琉璃镜，是西洋传教士带过来的，别的地方没有的卖。是不是家里的铜镜照得亮堂多了？我说大小姐，你今天已经买了很多东西了，哎，这天也不早了，咱们赶快回去吧。是谁说为了要谢我，今天出来陪我买东西，而且随便买多少，毫无怨言啊？可是你看，我这手上这么多东西了，都快拿不住了。我看。你是急着回去找谢洛英吧？我告诉你，人家谢姑娘心里只有惠王，你呀、啊，就别来蛤蟆想吃天鹅。喂，打住了，别再说没有用的了。反正啊，你要买多少，我都奉陪到底，听了吧？这位兄弟，小姐要喜欢你就给她买了吧。好，给钱。<笑>哎，二哥，你要是忙完的话就去找我，我跟几位师兄就住在洪州的军营里。好的，一定。我有事先告辞了。
大哥，你找我什么事啊？嗨，也没什么事，就是心里烦闷，找你们了。好，什么事让大哥如此烦闷？哼，这还得让三弟帮我问问马大人。二哥，他不是在公干吗？我也找不到他。你不用找了，他呀，肯定跟我形影不离。来，快走。形影不离，什么意思啊？马大人，别躲着了，出来吧。有什么事，咱们三个人说清楚。二哥。监视你，竟然有这种事情！你承认？好自为之吧，大哥，我是君命难违，君命难违。皇上不是不准你告诉我吗？我，你想说，忠义难两全。好，那你以后就继续坚守。你我，你我以后没有兄弟情分，我会对你严加防范。朱某这么做，只是为了保身。不想受了一笔怎么，心里不痛快？你们兄弟间的事情，我都已经知道了。我要是你呀、啊，我一到洪州就去找惠王跟杨树，然后天天跟他们喝酒吃肉。如此一来，既不会引起他们怀疑，又能完成皇上交给你的任务，这样不就不会得罪兄弟了吗？我做不到，我也没你那么聪明。我这个人呢，就是这样，不会装，而且心里藏不了事情。那就没办法喽。那你打算怎么办？我打算找皇上，跟他说，我干不了这差事，恐怕会有负盛望。那如果皇上不答应呢？辞官
伊拉，你来了。张谦、张一郎，见过主爷先生。一郎，坐。一郎，叫好久不见，伊朗。现在一切可好？很好，只是这次大战，我方损失惨重，伊朗的心里深感悲痛。是啊，这短短的一两年的时间里，从黄朝生到九千岁，一直到这回攻打洪州城的精锐部队全军覆没，大帅也阵亡了。整个形势急转直下，我们的元气大伤。现在，我们剩下的武士都已经撤到岛上了。但愿我们能卷土重来。眼下明军声势正旺，我们应该避其锋芒，改变策略啊。嗯，哎，你那边的事情进展的如何？这个新任的惠王朱臣君。是我看着长大的，他是个有野心的人。我看咱们的计划应该大有希望，只是还需要再等上一段时间。只要能够利用好他，将来局面一定能大有改观。嗯，伊朗一定会竭尽全力，绝不辜负织田信长将军的信任。好，哎、啊，说说你的打算。自打九千岁死了之后。大明的小皇帝出掌大权，雄心勃勃，但是他的内心对任何人都不相信，唯恐这个血气方刚的朱臣君有所作为，功高盖主，正在极力的打压他，同时还派了锦衣卫的马千秋前来洪州，正在监视他。据我的观察，朱臣君他们兄弟之间已经反目成仇了。很好，对于皇上的压制。朱臣君表面上安分守己，但是暗地里早就心怀不满了，也不排除他有谋反之心。这个人是个阴狠的角色。看来，我们费尽周折，干掉那个顽固的老惠王，把这个朱臣君推到新惠王的宝座上，我们没有看错人了。眼下的形势，正在朝我们希望的那样发展。只要大明的皇帝不停止对朱臣君的猜忌和压制，那么我们只需要在旁边顺水推舟、旁敲侧击，相信用不了太长的时间，那朱臣君自然会拍案而起，谋取兵权，进而与朝廷分庭抗礼呀、啊。嗯，辛苦你了，伊朗。你自幼以孤儿身份进入惠王府，如今已经三十多年了，也算是我们埋下的最深的一颗棋子。现在。该发挥你的作用了，嗨！主席，如果你不是个女的，我还真想和你结拜为兄弟。女的又怎么样？女的就不可以结拜了吗？哦。你是不是说我不像女人啊？不像那些官家的大小姐，既温柔又贤淑，能让男人一眼就喜欢上。怎么了？我看你的样子，有心事啊？切！我虽然不是宰相，但是我的肚子里也能撑船。我会有什么心事、啊？杨树，多谢。我就是不明白，你那么喜欢杨树，为什么不去跟他说呢？跟他挑明了。他的心里只有谢洛因。
眼里完全没有我，只是把我当兄弟。那你不争取，又哪会有结果？如果你放弃了，那就会像我一样，落得一辈子、一辈子的遗憾。感情的事，能勉强吗？你没试过，你怎么会知道不行呢？啊！哎呀，算了，不说这些了，喝酒。王爷，我派出的探子从京城传回消息。哦，近来坊间盛传，为了杜绝藩王叛乱夺权，皇上正在谋划废革诛藩，消息兵权，夺其封地。这样看来，前些日子皇上对您的诸多压制，也正是削藩计划的一部分呢。削藩？嗯，就在几日之前。关内的平王已经被夺爵论罪，贬为庶人了。什么罪？说是与漠北暗通款曲，图谋不轨。欲加之罪，何患无辞？他这是要学建文帝，搞一个大动作。王爷说的没错，可是当年建文帝。正是因为薛藩的手腕太过残忍，才激怒了燕王朱棣，最终被夺了江山。而当今皇上在薛藩的这件事上丝毫不手软，平王已经被拿下了。那论起来，他可是你的堂兄啊，王爷。那接下来就是您了，务必居安思危，早做筹谋啊，小朱臣君。忠心不二，顾全大局，退避忍让，皇上却咄咄逼人，这不是？现在忍一时不见得风平浪静，退一步也未必海阔天空。与其一忍再忍，不如当机立断。王爷，恕张某斗胆直言，现在放在你面前唯一的出路就是反抗，不要再拖了，否则这后果。不堪设想啊！王爷，如今这天下需要有道明君来做，否则大明两百来年的基业必将不保啊！王爷，你可是太祖的直系弟孙，又有雄才大略，见证愿全力以赴辅佐王爷，问鼎天下。王爷。不要再犹豫了，否则这日后受制于人，再想动就晚了。东南巩固，在挥师北上，一举定鼎金陵，化江而治，日后再谋天下。可是古王手中，除了百余名家将，没有任何兵权。王爷莫急，自古上兵伐谋，在下已经有了无中生有之计。说来听听，王爷，您是真的不明白吗？如今那谢天顺手握重兵，麾下精兵数万，猛将云集。倘若王爷要有如谢洛英、连英成婚，那日后谋取兵权，便是易如反掌了。据我所知，这谢洛英对你可是情有独钟，这天赐我去，必受其咎。
先生，您这么着急是要去哪儿啊？我家王爷啊，昨日突然重病，这不，我忙着去给他找大夫。怎么会突然生病了呢？这我也不知道，现在都卧床不起，就是一直在念叨着姑娘的名字。张先生，我跟您一起去。好，咱们快走吧。嗯。陆英。怎么会突然就病倒了呢？昨天去海边走了走，可能受了些风寒。那大夫怎么说啊？不碍事，看到你，我这病就好了一大半。天气都这么冷了，你还穿得如此单薄。哎，身边也没个知冷知热的人提醒我。我自己哪记得这些？好了，别说了，快休息吧。朵英，我以前多糊涂，竟认为成了大业，方能娶妻成亲。自从我父王死后，我才明白，他生前孤身一人的滋味，并不好受。过几天是重阳节，我想去向你父亲提亲，你意下如何听从父亲安排。哎呀，王爷突然提亲，老夫一时没有准备。我呢，就这么一个独女，自带终身大事
。待我和小女商量之后，再做答复，你看如何？那是当然，陈军静候下一步。啊，请坐，坐坐，来，喝酒，吃菜。叫我的圣母是林月，要不是我亲眼所见，这件事情我也不敢相信。这可真是怪事年年有，今年特别多。我反反复复的把这件事情都想了一遍，我想只有一个可能，肯定是倭寇扶持李银月当上天象圣母。没错，这些倭寇目的就是要把李银月还有天象教当做自己手里的枪。没错，他这个时候出来。是倭寇有新的动作。你们这里，不是有一句话吗？心急吃不了热豆腐，你又何必如此的沉不住气呢？够！我只想自己报仇，不想听你的使唤。这可由不了你。若不是我，你之前擅自闯进天象教的禁地，你早就被他们杀死了。是我和我的人情，使出东营的人数，好不容易搞起打雷、闪电、刮风、下雨的奇怪天象，才让那些天仙教的人都认为你是圣母转世，这样你才活了下来。我之所以三番五次的救你
，那是想让你有更大的作用。着。